வணக்கம் வெல்கம் டு மீனாஸ் பேக்கிங் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பீட்ஸா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதில் யூஸ் பண்ண பீட்ஸா சாஸ் நான் செய்ய போகிறேன் பீட்ஸா சாஸ் வந்து பீட்ஸாவில் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாஸ்தாவில் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாஸ்தாவில் வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸை வந்து வதக்கும் போது இதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது நீங்கள் சாண்ட்விச்சில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இன்றைக்கி ப்ரிசர்வேட்டிஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கூட நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ டொமேட்டோஸ் வந்து ஒன் கேஜி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் அந்த கண் இருக்குல்ல அதை எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையுமே அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சுட்டு இதில் வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் பூண்டு தோல் உரிச்சது ஒரு இருபத்தி டு இருபத்தஞ்சி பல் போட்டுடலாம் இப்போ இதை ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து ஒன் மீடியம் சைஸ் ஆனியன் அதை வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதையும் கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிடலாம் இப்போ இது கூட ஒன் டீஸ்பூன் அரகேனோ அப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் பேசில் இது ரெண்டையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதுவும் ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நான் வீட்லேயே செஞ்சது இதோட வீடியோவும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் மினிட் இதை நம்ம வதக்கிட்டே இருக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்குங்க பூண்டு கரிஞ்சிடக்கூடாது அதுக்காக இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச டொமேட்டோ எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுடலாம் இது லைட்டாக கிண்டி விட்டுறது இப்போ ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் இதையும் போட்டு நல்லா கிண்டிடலாம் லாஸ்ட்டாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உப்பு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தோலெல்லாம் ஒரு மாதிரி நசுங்கின மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ இதை வந்து இந்த கர இந்த கரண்டியை வச்சு அதை லைட்டாக எடுத்து அந்த தோல் அப்படியே தனியாக எடுத்துடலாம் தோல் எதுக்கு எடுக்கிறோன்னா நம்ம வந்து ஃபைனலாக அரைக்கும்போது அந்த தோல் வந்து அங்கங்கே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தோலை லைட்டாக இப்படி எடுத்துடலாம் நீங்கள் கட் பண்ணும் போதே அந்த சைடில் லைட்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா தோலையுமே எடுத்துடணும் இப்போ இந்த தோலை எடுத்தப்புறம் இந்த கரண்டியை வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா மசிச்சுருங்க நம்ம இதை ஸ்லோவாக குக் பண்ணும் போது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் 
இந்த மாதிரி இதை நல்லா மசிச்சிடணும் மீடியம் ஃப்ளேம்லே இருக்கட்டும் இதை நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா கொஞ்சம் கட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூட ஒன் டீஸ்பூன் சுகர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இன்னும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ இது கூட ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ பியூரே இது நான் வீட்லேயே செஞ்சது இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க டொமேட்டோ பியூரே இல்லைன்னா நீங்கள் கெட்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கெட்சப் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த கடையில் கிடைக்கிற அந்த கலர் வந்து கிடைக்கும் இப்போ இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆற விட்டுலாம் இதை இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் இப்போ இதை வந்து ரொம்ப மைய அரைக்காமல் கொஞ்சம் பரப்பரன்னு அரைச்சிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வாட்டி நம்ம வந்து டேர்ன் பண்ணோன்னா போதும் அவ்வளோதான் போதும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் செஞ்சு முடிச்சாச்சு இனி பீட்ஸா சாஸ் வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்காதீங்க ஏதாவது நீங்கள் செய்யும் போது பீட்ஸா பாஸ்தா ஏதாவது செய்யும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்லேயே செஞ்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேணுங்கும் போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் தேங்க